全论云分，根本固，而枝叶如茂，培其根，而枝叶自茂，根本固，源流润，被其充实，如长江之流水，滔滔不绝，取之不尽，用之不完。有来源，有去处，自然会进大无穷，顺随自然，产生威力惊人的积极效果。走。我知道你出身于木偻军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认，我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。你冷静点，不要乱来啊！都别过来、啊，走！哎，别过来，再给我俩打死了！别过来，都别动！别过来啊！别过来！别过来呀、啊！飘逸，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事，飘逸。飘逸，此地不宜久留。如风，快离开这儿！哦，走，飘逸，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。小野，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术职位乃飘逸己任，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你这革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。言必行，行必果。哎，我什么时候试言过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见。保重。
卑的人也真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。你看，真的有蝴蝶啊！都说了嘛，真好看。宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正荣县了。为什么？这里不是我的家，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人，你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟我非常感谢你，这段时间以来，对如雨的不离不弃，是时候了。加油！加油！嗯。如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧，如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。那我就知道，你肯定舍不得我离开。如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好。
爱我的。不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。如风，哎，爹，我回来了。啊，好，回来的好啊，正好赶上飘逸跟迎春的婚礼。我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎，一路上也够辛苦的，看完他们，早点休息。哎呀，知道了，爹。飘逸。
，经历种种风雨，朱飘逸返回陈家沟，更名陈飘逸，潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于。全世界。